பாலம் அமைத்தாலும் எதிர்காலத்தில் அந்த பாலத்தினூடாக பன்னிரண்டு மனத்தியாலங்களுக்குள் இலங்கை தீவை இந்திய படைகளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் ரணிலால் அமைக்கப்படாத பாலத்தாலும் படையிறக்கம் நடக்கலாம் எந்த வழியிலும் நடக்கலாம் ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தமும் அதனை அடுத்து மரணியிடம் காலை விடிந்த போது இந்திய படைகள் இலங்கை மண்ணில் அவர்களுடைய டாங்கிகள் வீதிகளால் செல்வதை நாங்கள் பார்த்தோம் ரணில் மாத்திரமல்ல சிங்கள தலைமைகள் எடுக்கின்ற முடிவுகள் தான் இந்திய படை இறக்கத்தையோ அல்லது இந்தியா இலங்கை மீது செல்வாக்கு செலுத்துவதையோ தீர்மானிக்கின்றன தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் வருகின்ற போது தனது பாதுகாப்பு கேள்விக்குள்ளாகின்ற போது அது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர இந்த பாலம் அமைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் வந்தால் இலங்கை தீம் இந்தியாவுடைய ஒரு அங்கமாக மாறிவிடும் அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு பிரித்தானியாவில் இருக்கும் அரசியல் ஆய்வாளர் திவாகரன் அவர்களை ஊடரப்பு நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஊடரப்பு நிகழ்ச்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் தமிழரசன் இப்போது இலங்கை ஜனாதிபதி இல இலங்கையினுடைய நிலைமைகள் தொடர்பில் பாரத பிரதமரை சந்தித்து திரும்பிய பின்னர் இப்போது இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பேசு பொருள் பாலம் அமைக்கின்ற விடயம் ராமர் பாலம் அமைத்து விடுவார் ரணில் அமைக்க சொல்லி இருக்கின்றார் மோடி என்கின்ற கருத்துக்கள் தான் கூறப்படுகின்றன இவை நடைமுறைக்கு சாத்தியமானவையா அல்லது இவை அரசியல் ரீதியில் வெறும் வார்த்தைகளாக மட்டுமே இருக்கின்றனவா இதை பற்றி அதாவது இந்த ராமர் பாலம் பற்றி சொல்கின்ற போது நேற்றைய தினம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் குறிப்பிட்டார் அணில் கட்டிய பாலமும் ரணில் கட்டாத பாலமும் என்று ஒரு தலையங்கத்தை சொல்லியிருந்தார் அணில் கட்டிய பாலம் இந்திய மக்கள் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி மக்கள் நம்புகிறார்கள் ஆனால் ரணில் கட்டுகிற பாலத்தை ஒருத்தர் கூட நம்பவில்லை அதை இலங்கையை பொறுத்தளவில் ஒருத்தர் கூட நம்பவில்லை அவ்வாறு நடப்பதற்கான இந்த வாய்ப்புகளும் கிடையாது உண்மையில் இந்த பாலம் கட்டுகின்றது கட்டப் போகிறோம் என்று இந்தியாவுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டுகிறார்கள் அது இந்திய மக்களுடைய விருப்பு இந்தியாவுடைய நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி மக்களுடைய விருப்பு அந்த ராமர் பாலத்தை கட்டி இலங்கை தீவை இணைப்பது என்பது நூற்றி பத்து கோடி மக்களுடைய விருப்பாக இருக்கிறது அது உண்மைதான் ஆனால் இலங்கையில் யாரும் அதற்கு தயாரில்லை இலங்கையில் ஒருபோதும் அது நடைமுறைக்கு வரவும் முடியாது ஏனென்றால் இலங்கை தீவாக இருப்பதுதான் இலங்கைக்கு பாதுகாப்பு முதலாவது இரண்டாவது இன்று இலங்கை தீவில் சிங்கள மொழியும் பௌத்த மதமும் ஒன்றாக ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட சிங்கள பௌத்த தேசியமா தேசியமாக வளர்ச்சி அடைவதற்கு காரணமாக இருப்பது இலங்கை தீவாக இருப்பதுதான் அதாவது இந்த பாக்கு நீரிணைதான் இலங்கையை பாதுகாக்கிறது அதாவது சிங்கள பௌத்தத்தை பாதுகாக்கிறது அப்ப இந்த பாக்கு நீரிணைக்கு குறுக்கி ஒரு அணையை கட்டிவிட்டால் பாக்கு நீரிணை என்பது இல்லாத போகும் நிலத்தொடர்பு வந்துவிடும் ஆகவே பாக்கு நீரிணையை சிங்கள மக்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த பெரும் வரப்பிரசாதமாக கருதுகிறார்கள் பௌத்த பௌத்த மகாசங்கம் அப்படித்தான் கருதுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலமாக பௌத்தம் இலங்கையில் நிலை பெற்றிருப்பதும் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் இலங்கை தீவில இந்த பௌத்தம் நிலை பெற்றிருப்பதும் இந்த பாக்கு நிர்ணயால் தான் இந்த தரைவழி பாதை இல்லாமையால் தான் இலங்கை தீவாக இருப்பதுதான் சிங்கள மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இலங்கை இலங்கை அரசு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கோட்பாட்டியல் ரீதியில் இலங்கை அரசு தனித்துவமாக இங்கே ஒரு அரசாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது இந்த பாக்கு நீரிணை தான் அவ்வாறே தமிழ் மக்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் தமிழ் மொழி எந்த பண்பாட்டு கலப்பும் இல்லாமல் ஏறக்குறைய அது குறிப்பிட்ட ஒரு பெரும்பான்மையாக ஒரு செந் தமிழை பேசுகின்ற மக்கள் கூட்டம் இலங்கையில் வாழ்கின்றது என்று சொன்னாலும் அது இந்த பாக்கு நீரிணை தான் ஆகவே இந்த இலங்கை தீவு பாக்கு நீரிணையினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது சிங்கள மக்களை பொறுத்தளவில் இந்த பாக்கு நீரிணை சிங்கள தேசத்து பாதுகாப்பு அரண் அல்லது பாதுகாப்பு அகலி என்று கூட சொல்லலாம் அப்ப இந்த பாக்கு நீர்ணைக்கு குறுக்கிய ஒரு அணையை கட்ட 
எந்த சிங்கள அரசியல்வாதியும் தயார் இல்லை ஆனால் இந்தியா விரும்புகின்ற போதெல்லாம் எதிர்த்தவர்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் கூட ஒரு பாலம் கட்ட பாலத்தை கட்டணித்தார்கள் அதுவும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை ஆனால் இப்போது திடீரென ரணில் அதாவது இந்திய அரசே முன்மொழியவில்லை ரணிலேயே முன்மொழிகிறார் அதாவது பாக்கு நீர் நீக்கி குறுக்கே ஒரு அணியை கட்டுவோம் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் இந்த பாக்கு நீரணை என்பது ஈழத் தமிழர்களுக்கும் இந்திய தமிழர்களையும் இணைக்கும் தொடுகடலாக ஒரு வகையில இருக்கிறது இந்த பாக்கு நீரணை இரண்டு பக்கத்திலும் ஒரு பக்கத்தில் தமிழக தமிழர்களும் மறுகரையிலே ஈழத் தமிழர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பகுதியினரும் பிரித்து விட பிரிந்திருந்தாலும் அவர்கள் இந்த வாக்கு நிர்ணயினாலே தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ரெண்டு பகுதியினரும் இந்த கரையில இருப்பதுதான் சிங்கள தேசத்துக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது அப்ப இந்த பாக்கு நிர்ணயை பாக்கு நிர்ணயனுடைய இலங்கை கரக்கரையோரத்தில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களுடைய செறிவை குறைத்து சிங்களவர்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் குடியேற்றி ஒரு தற்காலிகமாக இன்னும் ஒரு தடுப்பு சுவரை உருவாக்குவதான் இன்றைய சிங்கள தேசத்தினுடைய குறிக்கோளாக இருக்க குறிக்கோளாக இருக்கிறது அதற்காகவே அது செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த தருணத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த பாலம் கட்ட போகிறோம் என்று பாலம் கட்டலாம் என்று சொல்வது என்பது ஏதோ ஒரு இன்னும் ஒரு விபரீதமான ஒரு ராஜேந்திர நகர்வை இந்த ரணில் என்கின்ற நரி ஆரம்பித்து விட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இதிலே இந்திய தரப்பும் தமிழ் தரப்பும் மிக பாதுகாப்பாகவும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும் இலங்கை தீவுக்குள் ஒரு பாலத்தை அமைப்பது ஒரு இந்த நூற்றாண்டில் ஒருபோதும் நடக்காது ஆனாலும் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்தியாவும் நம்பியது போல நடிக்கிறார்களா அல்லது நம்புகிறார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் ஆனாலும் இந்தியர்களை பொறுத்தளவில் அவர்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் அவர்களுக்கு முழு சம்மதம் இருக்கிறது ஆனாலும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுமா என்றால் இல்லவே இல்லை அப்படி இல்லாவிட்டால் அந்த பாலம் அமைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எதிர்காலத்தில் வந்தால் இலங்கை தீவு இந்தியாவுடைய ஒரு அங்கமாக மாறிவிடும் அல்லது இந்தியாவுடைய மேலாண்மைக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும் ஏனென்றால் நாங்கள் புவியியல் ரீதியாக இந்த புவிசார் அரசியலில் பார்த்தால் இந்த வங்கக்கடலில் இந்திய கரையில் அதாவது இந்திய கரையில் இருந்து ஆக கிட்டிய தூரம் அந்தமான் தீவுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் ஆனால் இலங்கை முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல இருக்கிறது ஆனால் இதை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியவில்லை ஆனால் அந்தமான் தீவு இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதாக இருக்கிறது இந்தோனேசியா தீவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் இலங்கை கொண்டு வருவதற்கு அங்கு பிராந்திய அல்லது பூகோள அரசியலின் எதிர்ப்பு நிலைகள் இல்லை இலங்கையை இந்தியாவால் இன்று நேற்றல்ல இந்திரா காந்தியின் காலத்திலிருந்தே ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதில் பெரும் நெருக்கடிகளை சந்தித்திருந்தது அதற்கு சிறந்த உதாரணம் மாகாண சபை மாகாண சபை நடைமுறையாக இருக்கலாம் அல்லது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம் எதனால் இந்தியா நுழைத்தது என்பது கூட உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையை இந்தியா பூகோள அரசியல் ரீதியாக அப்படி இலேசாக லாபகமாக கைப்பற்றக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றதா அல்லது அந்த நிலையை இந்தியா மறந்துவிட வேண்டுமா இந்தியாவை பொறுத்தளவில் சமாதான வழிகளிலோ அல்லது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளிலோ அல்லது ஒப்பந்தங்களுக்கு ஊடாகவோ இலங்கை தீவை தன்னுடைய செல்வாக்கு மண்டலத்துக்குள் ஒருபோதும் கொண்டு வர முடியாது அந்த கட்டத்தை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டை இழந்து விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிரேமதாசா மேற்கொண்ட ராஜேந்திர நகர்வு என்பது இந்தியாவை இலங்கைக்குள் வந்த இந்தியாவை துரத்தி அடித்து விட்டது அல்லது தூக்கி எறிந்து விட்டது அதனால அந்த இனிவரும் காலத்துல இந்த ஒப்பந்தங்கள் என்பது நடைமுறைக்கு சாத்தியமைத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் அதை விட இன்னும் ஒன்றை நான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு விடயம் இந்திய அதாவது இலங்கை நிலப்பரப்புக்குள் அல்லது இல இலங்கையுடைய இறையாண்மைக்குட்பட்ட பகுதிக்குள் இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த சக்திகளுக்கும் இடமில்லை என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த அரசு அங்கே அதாவது அம்பாந்தோட்டையை கையளித்திருக்கிறது அதாவது சீனாவுக்கு கையளித்திருக்கிறது ஆகவே இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை அது மீறிவிட்டது அதாவது இறுதியாக அது சேடம் எடுத்து கொண்டிருக்க கொண்டிருந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் ரணில் விக்ரமசிங்கவனால் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டது இனியும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அதாவது வர்த்தக ரீதியாக இந்திய நிறுவனங்கள் நிறுவனங்கள் தனி தனியார் நிறுவனங்கள் இங்கே ஒப்பந்தங்களை செய்து கொள்ள முடியும் 
அதாவது இப்போது நீங்கள் பல பல கட்டுரைகளில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் இந்தியா வளர்ந்து வரும் வல்லரசு இந்தியாவை மீறி இலங்கையால் எதனையும் செய்ய முடியாது இந்தியா என்பது ஆசிய பிராந்தியத்தின் தவிக்க முடியாத ஆளுமை என்பது தவிர்க்க முடியாத ஆளுமை என்பதெல்லாம் இன்று கடந்து இலங்கை நினைப்பதை செய்கின்றது அந்த நீங்கள் கூறுகின்ற முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையையும் அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவின் ஒரு மாநிலத்துக்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய இலங்கையை கூட இந்தியாவால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் இந்தியா அச்சப்படுகின்றதா அல்லது கடுமையாக முடிவுகளை எடுப்பதிலிருந்து இந்தியா தவிர்த்து கொள்கிறதா இந்தியாவை பொறுத்தளவில் அது ஒரு பெரிய தேசம் அது தன்னுடைய உள்நாட்டு பிரச்சனைகளில் இவ்வளவு காலமும் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தியது இந்தியாவினுடைய ஆளும் கட்சிகள் அவர்கள் தனிய தங்களுடைய உள்நாட்டு அரசியலை பலப்படுத்துவதிலேயே குறியாக இருந்தார்கள் ஆனால் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த நிலையை கடந்து விட்டது இன்று பாரதிய ஜனதா ஜனதா கட்சி உலகந்தளவிய பிராந்திய வல்லச பூ புவிசார் அரசியல் என்பதை தாண்டி அதாவது குளோபல் பொலிடிக் உலகம் தழுவிய அரசியலுக்குள் அது நுழைவதற்கான வாய்ப்புகளை தேடுகிறது அவ்வாறு தேடுகிற போது இலங்கையினுடைய அதாவது இந்த இலங்கை தீவு என்பது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு மண்டலத்துக்குள் இருக்கின்ற இந்த தீவை கட்டுப்படுத்தவும் அல்லது தனக்கு சாதகமாக இருக்க செய்யவும் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதனால் உலகந்தழுவிய அரசியலை கையாள முடியாது ஆகவே இன்று இருக்கிற நிலைமையில் இந்தியா இலங்கையுடன் எவ்வளவு காலத்திற்கு அது தன்னுடைய மென்போக்கை கடைபிடிக்கும் என்பது அது எல்லை கோட்டை அண்மித்து விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அது ஒரு அதாவது இந்துத்துவ கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில அந்த தான தர்ம தண்டம் என்ற அடிப்படையிலே அது மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து மென்போக்கு என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் எதனை மென்போக்காக குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அப்படியாயின் இந்தியா தரப்பில் வன்போக்கு ஒன்று இருக்கின்றதா நிச்சயமாக அதாவது இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுகின்ற ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அது பொருளாதார உதவிகளை செய்தது பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கான உதவிகள் எல்லாம் செய்திருந்தது அதே நே சர்வதேச ரீதியாக இலங்கை நிதி உதவிகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை கூட அது ஏற்படுத்தி இருந்தது இதெல்லாம் அரசுக்கும் அரசுக்குமான தொடர்புகளாக அல்லது ஒரு ஒரு அரசை தக்க வைப்பதற்கான தொடர்புகளாக இருந்தது இன்னும் ஒன்றை நான் இதிலே சொல்ல வேண்டும் இலங்கை பொருளாதாரத்தால் செத்துவிடும் என்று அல்லது முழுமையாக விழுந்துவிடும் என்று யாரும் நம்பக்கூடாது இன்றைய உலகில் பொருளாதார நெருக்கடி என் நெருக்கடியினால் இந்த நாடும் வீழ்ச்சி அடைய முடியாது உலகம் விரிந்து வளர்ந்து விட்டது பல் தேசிய நிறுவனங்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் மக்களை மக்களின் உயிர்களை பலி கொடுக்க வருவதும் தயாரில்லை அவர்கள் காப்பாற்றும் ஆகவே பொருளாதார ரீதியில் ஏதோ ஒரு வகையில இலங்கை பாதுகாக்கப்படும் என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் இந்தியா முதன்மையாக நின்று உதவி செய்தது ஆனால் அது இவற்றுக்கு அது தன்னுடைய பலனை எதிர்பார்க்கிறது அந்த பலன்கள் தொடர்ந்து கிட்டாத போது அதாவது ஒரு போர் என்பது வர்த்தகத்தின் பிரதியீடாக இருக்கிறது அதாவது அன்றைய காலத்தில் பொருளை ஈட்டுவதற்கு தான் போர் முள் மூண்டது இப்போது அந்த அந்த போர் அதாவது பொருளை ஈட்டுவதற்கு வர்த்தகம் ஒரு பிரதியீடாக வந்து விட்டது அப்ப இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் இயல்பாக வரும் அவ்வாறு இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் தனக்கு சாதகம் இல்லாமல் தனக்கு லாபம் இல்லாமல் போகின்ற போது போர் தவிர்க்க முடியாதாகிறது உலகளாவிய ரீதியில் அது இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் இந்தியா இந்த வர்த்தக உடன்படிக்கைகளை செய்யலாம் ஆனால் தன்னுடைய தேசிய அரசு தேசிய நலன் தேசிய பாதுகாப்பு என்ற விடயத்தில் அது மிக அக்கறையாக இருக்கும் அவர் தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் வருகின்ற போது தனது பாதுகாப்பு கேள்விக்குள்ளாகின்ற போது அது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் இன்றைய நிலையில் இன்னும் அடுத்த கட்டத்தில் அது ஒரு பல பல பிரயோகத்துக்கு அது போகும் பல பிரயோகத்தை நோக்கித்தான் இப்போது செல்கிறது இந்த தொடர் ஏமாற்றுக்கள் பாதுகாப்பை நோக்கித்தான் செல்லும் பாதுகாப்பு சிக்கல் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் வருகின்ற போது இந்தியா ஒரு முடிவினை எடுத்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் நீங்கள் பாருங்கள் வட மாகாணத்தை நோக்கி சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் என்பது அது நீங்கள் யாரும் தவிர்க்க முடியாது அதிகரித்து விட்டது இன்று தலைமன்னார் வரை சீனாவினுடைய கடற்படையாக இருக்கலாம் அல்லது ராஜதந்திரிகளாக இருக்கலாம் அனைவரும் சென்று வருகின்றார்கள் அதே போன்று பருத்தித்துறை கடற்பரப்பை அவர்கள் சென்று அவதானித்திருந்தார்கள் தீவகத்திலே மூன்று தீவுகளை அவர்கள் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்திருந்தார்கள் ஆனால் அவை இப்போது சில ராஜதந்திர ரீதியான நெருக்கடிக்குள் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இப்படி இருக்கின்ற போது இந்தியாவினுடைய முழுமையான பாதுகாப்பு அரணும் குறிப்பாக தமிழகத்தை அண்டியே அஹ் இருக்கின்றது அதனுடைய பாதுகாப்பு அரண்கள் அல்லது அஹ் பாதுகாப்பு முக்கிய தளங்கள் கூட ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்ற விடயம் என்று அண்மித்து விட்டது நீங்கள் கூறுவதை போன்று என்று சொன்னால் இந்தியா முடிவெடுத்திருக்க வேண்டுமே ஏன் அந்த முடிவை தாமதிக்கின்றது இந்தியா ஒரு பெரிய அரசு அது உடனடியாக சில முடிவுகளை எடுக்காது அது ஒரு ஒரு படிமுறையிலேயே அந்த முடிவுகளை எடுக்கும் அண்மையில 
இந்த பரதி அதாவது இந்தியாவுடைய முக்கிய தலைவர் தமிழகத்திலே உரையாற்றி உரையாற்றியதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நீங்கள் உற்று அவதானிக்க வேண்டும் இலங்கை தீவில் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஒரு இனப்படுகொலை நடந்தது என்பதை அவர் முதல் முறையாக சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இது ஒரு ஒரு படிமுறை வளர்ச்சி தான் இனி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி அவர்கள் போவார்கள் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவுடைய தேசிய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடிவெடுத்து விட்டன ஆகவே அந்த தமிழகத்தை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு ஈழத்தமிழர்களை அணைக்க வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது தமிழகத்தை அவ்வாறு கொண்டு வந்தாலும் கூட எதிர்காலத்தில் ஈழத்தமிழர்கள் அவர்களுக்கு தேவையாகவே இருப்பார்கள் ஆகவே இலங்கையை பொறுத்தளவில் அது எல்லா நாடுகளுடனும் அதாவது இந்தியாவுக்கு எதிரான எல்லா நாடுகளிலும் தன்னுடைய உறவை பேணும் இந்தியாவுடைய எதிரி நாடுகளை காட்டித்தான் இந்தியாவிடம் இருந்து அதை நலன்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன கடந்த எழுபத்தைந்து வருடங்களாக இதுவே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ இத்தகைய ஒரு தொடர் ஏமாற்றுக்களை ஒரு சர்வதேச அதாவது குளோபல் பொலிட்டி அதாவது குளோபல் அதாவது உலகந்தழுவிய அரசியலை அல்லது உலகந்தழுவிய ஆதிக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இந்தியா போக வேண்டிய உங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மூலங்களை அவர்கள் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் மூலம் இப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இலங்கையில் அதிகரிக்கின்ற பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் அல்லது பாதுகாப்பு நெருக்கடிகளை இந்தியா கடந்து செல்வதற்கு சில முடிவுகளை விரைவில் எடுக்கும் என பொருள் கூடுமா நிச்சயமாக அப்படியான எப்படியான முடிவுகளாக இருக்கும் எந்த வகையில் இந்தியா தன்னுடைய நிலையை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இதிலே நான் ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும் லேண்ட் இந்திய இலங்கையினுடைய மிகச்சிறிய சிறந்த ராஜதந்திரியும் கொள்கை வகுப்பாளருமான லேண்ட் ஜெயத்திலகா அண்மையில் ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவருடைய கட்டுரையிலே அவர் குறிப்பிடுவது இந்த பாலம் அமைப்பதை முற்று முழுதாக எதிர்க்கிறார் அந்த பாலம் அமைப்பதை தடுப்பதற்கு மகாசங்கம் கிளந்து எழ வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் ஆகவே பாலம் அமைக்கப்பட மாட்டாது அதாவது இந்தியா இந்திய நலன் சார்ந்த எந்த ஒரு அரசியல் நகர்வலும் அல்லது பொருளியல் நகர்வலும் இலங்கையிலே செல்லுபடி ஆகாது என்பதை இங்கே திடமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்தியா ஒரு மிக கடுமையான நிலைக்கு வரும் பாலம் அமைத்தாலும் எதிர்காலத்தில் அந்த பாலத்தினூடாக பன்னிரண்டு மனத்தியாலங்களுக்குள் இலங்கை தீவை இந்திய படைகளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதே நேரம் ரணிலால் அமைக்கப்படாத பாலத்தாலும் படை இறக்கம் நடக்கலாம் எந்த வேலையிலும் நடக்கலாம் நாங்கள் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அந்த இலங்கை ஒன்றிய ஒப்பந்தமும் அதனை அடுத்து மரணிமிடம் காலை விடிந்த போது இந்திய படைகள் இலங்கை மண்ணில் அவர்களுடைய டாங்கிகள் வீதிகளால் செல்வதை நாங்கள் பார்த்தோம் அத்தகைய நிலைமை கூட ஏற்படலாம் இது இது அரசியலில் அதாவது இன்று இருக்கிற அரசியல் நிலையில் இது சிறு எவ்வளையம் எப்பவும் நடக்கலாம் ஆனாலும் தடைகள் இருக்கும் அதாவது சர்வதேச ஐநா வரை இந்த பிரச்சனைகள் போகலாம் ஆனாலும் ரஷ்யா எவ்வாறு ஐநாவை கையாண்டது அவ்வாறு இந்தியாவும் கையாளும் இது ஒரு பெரிய விடயமே கிடையாது இந்தியா ஒரு முடிவு எடுத்தால் அது ஒரு பெரிய விடயமே கிடையாது இது இலங்கை ஒரு சிறிய தீவு ஒட்டுமொத்தத்தில் உங்களுடைய பதில் மூலம் இப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்திய படைகள் தரையிறங்குவது என்பது ரணிலின் எதிர்கால முடிவில் அல்லது அவருடைய அரசியல் அணுகுமுறையில் தான் இருக்கின்றது அப்படி எடுத்துக்கொள்ள நிச்சயமாக ரணில் மாத்திரமல்ல சிங்கள தலைமைகள் எடுக்கின்ற முடிவுகள் தான் இந்திய படை இறக்கத்தையோ அல்லது இந்தியா இலங்கை மீது செல்வாக்கு செலுத்துவதையோ தீர்மானிக்கின்றன அதே நேரத்தில் சீனாவினுடைய வருகை சீனா இந்து சமுத்திரத்தில் எவ்வாறு எவ்வாறு அபரிமிதமான வளர்ச்சி அடைகிறதோ அந்த அளவு வேகத்துக்கு வேகத்தில் இந்தியாவுடைய ஆளுகை இலங்கைக்குள் வரும் நீங்கள் இப்போது குறிப்பிடும் போது ஒரு முக்கியமான விடயம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு இடம்பெற்றது இன அழிப்பு அல்லது இன படுகொலை என்பதை பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஒரு முக்கிய தலைவர் தமிழகத்தில் குறிப்பிட்டதாக குறிப்பிட்டீர்கள் ஈழத்தமிழர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இருப்பதாக குறிப்பிட்டீர்கள் நீங்கள் கூறுவது அனைத்தும் நியாயமானது அவை நிதர்சனமாக ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் வெளிப்பட்டிருந்த தகவல் ஆனால் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் நீங்கள் முன்னர் குறிப்பிட்டீர்கள் இந்துத்துவ கொள்கையோடு ஒரு ஒரு அரசு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அது ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவத்தினுடைய ஒரு ஆணிவேராக பார்க்கலாம் என்கின்ற பொருள் கூட நீங்கள் ஒரு கருத்தினை வெளிப்படுத்தினீர்கள் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்களின் இந்து ஆலயங்கள் வரலாற்று பூமிகள் வரலாற்றாக வரலாறாக அவர்கள் நடந்து வழிபட்ட தலங்கள் கூட என்று கேள்விக்குட்படுத்தப்படுகின்றது இப்போது நான் உங்களோடு செவ்வி காணுகின்ற இந்த நிமிடம் வரைக்கும் 
ராஜதந்திர ரீதியாக ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வருடத்திலே தென்னிலங்கையிலே போராட்டம் உக்கிரமடைந்த போது தூதரகங்கள் அனைத்தும் அவை தொடர்பில் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருந்தது இந்தியாவின் துணை தூதரகம் யாழ்ப்பாணத்திலும் இந்தியாவின் தூதரகம் கொழும்பிலும் அதே போன்ற இதர தூதரகங்கள் கண்டி அம்பாந்தொட்டை போன்ற பகுதிகள் இருக்கின்றன கண்டி அம்பாந்தொட்டையை விட்டு விடுங்க தமிழர்கள் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு மதத்தலங்கள் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகின்ற விடயம் தொடர்பில் இந்திய தூதரகம் இன்று வரையும் எந்த ஒரு பதிவையோ அல்லது எந்த ஒரு தன்னுடைய அழுத்தமான கருத்துக்களையோ வெளிப்படுத்தவில்லை நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற விடயம் முக்கியமானது இன அளிப்பு தொடர்பிலான கருத்துக்கள் அப்படியாயின் இப்போது நடப்பதை இந்திய அரசு நடுவண் அரசு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றதா பௌத்த மயமாக்கலை மறைமுகமாக ஆதரிக்கின்றதா நீங்கள் கூறுவதில் ஒரு முரண் இருக்கின்றது தானே அல்லது இதை நீ நியாயப்படுத்த போகிறீர்களா இந்து ஆலயங்கள் அனைத்தையும் ஆக்கிரமித்த பின்னர் புதிதாக ஆலயங்கள் கட்டுவதற்கு இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி முடிவெடுத்திருக்கிறது என்று தமிழரசு நீங்கள் சொல்வது அப் நீங்கள் சொல்வது சொல்வது என்பது நீங்கள் இன்னொரு வகையிலே சொல்கிறீர்கள் அதை இந்தியா பே அமைதியாக இருக்கின்றது என்ற வகையிலே சொல்லுகிறீர்கள் நிச்சயமாக அப்படி இல்லை ஏனென்றால் இந்து ஆலயங்கள் அளிக்கப்பட்டமை அளிக்கப்பட்டமை அவை பௌத்தமயப்படுத்தப்படுகின்றவை தொடர்பான அறிக்கைகளை இந்த தூதரகங்கள் அறிக்கைகளாக இந்திய நடுவன் அரசுக்கு அனுப்ப முடியுமே தவிர அவர்கள் அறிக்கை விட முடியாது என்றால் அவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் இந்த அரசு அதிகாரிகள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க முடியாது அரசனுடைய அனுமதி என்று கருத்துக்களை தெரிவிக்க முடியாது யாழ்ப்பாணத்திலே உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் அவ்வாறு ஒரு நிலையில தான் இருக்கு ஆனால் அங்குள்ள அதிகாரிகள் அதாவது யாழ்ப்பாணத்திலோ அல்லது வடக்கிலோ இருக்கின்ற எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறார்கள் அதாவது இந்த தொடர்பில் தினம் தினம் அமெரிக்காவினுடைய இலங்கைக்கான தூதுவர் ஜூலி சங்க் அவர்கள் அறிக்கை விடுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் ஆனால் அதில் என்ன இருக்கின்றது ஆனால் ஈழத்தமிழர்கள் என்று வருகின்ற போது இந்த இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகம் எழுதி அனுப்புவதற்கு அங்கிருந்து பதில் வந்தால் மத் மாத்திரம்தான் உங்களுடைய கருத்துப்பட அவர்கள் கருத்து வெளியிடலாம் என்று குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அது சற்று முரணாக இருக்கின்றது அப்படியா இது எதற்காக ஓ இதிலே அதாவது அந்த அறகலைய போராட்டம் என்பதை மேற்குலகத்துடைய ஆதரவோடு நடத்தப்பட்டது ஆகவே மேற்குலக ஊடகங்களும் மேற்குலக அஹ் எம்பசிகளும் அதற்கான அதற்காக தொழிற்படும் ஆனால் இங்கே இது முற்றும் மாறுபட்ட விடயம் அதாவது இன்றைய உலகில் மதம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை மதவாதமாக எடுக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அனைத்து நாடுகளிலும் அனைத்து நாடுகளுடைய அரசியலிலும் மதம் இருக்கிறது மேற்குலகனுடைய அரசுகள் அனைத்தும் கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய அழுகைக்கோ அல்லது செல்வாக்குக்கோ உட்பட்டுத்தான் இருக்கின்றன இது உண்மையான விடயம் ஏனென்றால் கடந்த இந்த வருடம் இல பிரித்தானியாவினுடைய முடிசூடிய மன்னன் தன்னுடைய தன்னுடைய தலையாய கடமையாக கிறிஸ்தவத்தை பாதுகாப்பது தன்னுடைய கடமை என்று என்கிறார் அவ்வாறுதான் அவர் சத்தியபிரமமும் செய்கிறார் அதே போலத்தான் இலங்கையிலும் இலங்கை ஜனாதிபதி இலங்கை ஜனாதிபதி பௌத்தத்தை பாதுகாப்பதுதான் தனது தனது கடமை என்கின்றார் ஆனால் இந்தியாவில் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் இந்துத்தை இந்துத்துவத்தை அல்லது இந்த இந்துவை பாதுகாப்பது தன்னுடைய கடமை என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர்கள் செயல்முறையில் அதை செய்கிறார்கள் அந்த செயல்முறை வடிவம்தான் இலங்கையிலும் தொழிற்படும் ஆகவே இங்கே அதாவது இந்துத்துவ கட்சிகள் அதாவது இந்துத்துவ கட்சிகள் ஆட்சியில் இருக்கின்ற போது அவர்கள் தங்களுடைய இந்துத்துவ கட்சிகளுக்கு கூடாகத்தான் அந்த அழுத்தங்களை பிரிவிப்பார்கள் அரசு என்ற ரீதியிலே அழுத்தங்களை பிரயோகிக்காமல் இந்த இந்துத்துவ அமுக்க குழுக்களுக்கு கூடாக பிரயோகிப்பார்கள் யார் அந்த அமுக்க குழுக்கள் இந்திய அரசினுடைய அமுக்க குழுவாக மரபம்புல சச்சிதானந்த மாதிரி இருக்கின்றார் இல்ல இனி இதுல மரோம்பளவு சச்சிதானந்தம் அவர்கள் ஒரு தனி மனிதனாக அவர் தன்னுடைய விருப்புக்கு ஏற்ற ஏற்றவாறு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தொடர்பில் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் முற்றும் முழுதாக ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒரு ஆளாக இங்க நாங்கள் கருத முடியாது சில ஒரு சில மனிதர்களை ஆனாலும் இந்த ஆனாலும் இந்த இந்துத்துவாத கட்சி இந்த இந்துத்துவ கட்சிகளுக்குள் இருக்கின்ற மதவாத அமைப்புகளுக்கு ஊடாக இந்த இந்து சமய நிறுவனங்கள் தொழிற்பட வேண்டும் ஈழத்தில் அவ்வாறு இந்த இந்து சமய நிறுவனங்கள் தொழிற்படுவதில்லை வேறு மதங்கள் நிறுவன ரீதியாக தொழிற்படுகின்றன அதாவது கிறிஸ்தவ அமைப்புகளாக இருந்தால் நீங்கள் கூறுவதில் இந்து துவ இந்து 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 மக்கள் அல்லது இந்து மக்களுடைய ஒழுங்குபடுத்தலில் சில குறைகள் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அந்த ஒழுங்குபடுத்தலை செய்வதற்கு கூட ஒரு குறைகள் அல்ல குறைகள் அல்ல ஒன்றுமே இல்லை என்று ஒன்றுமே இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனா ஒன்றுமே இல்லை என்று நீங்கள் கூறுவது போன்று எடுத்துக்கொள்வோம் நீங்கள் கூறுவது என்று எத்தனை வருடங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு ஏறி 
அது தொடர்பில் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு அல்லது ஒரு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட தன்மையை உருவாக்குவதற்கு பின்புலமாக செயற்படாத அரசு நிலங்கள் பறிபோகின்றதை விட்டு விடுங்கள் அவற்றுக்கு கதைக்க முடியாது இன்று இருக்கக்கூடிய புனித தலங்கள் இந்து மக்களினுடைய வரலாறாக அவர்கள் வழிபட்ட புனித தலங்கள் என்று பறிபோகின்ற போதும் கூட நாங்கள் இன்று அதற்கு நியாய நியாயம் கற்பிப்பது போன்று அதற்கான ஒரு ஒழுங்குபடுத்தலை கூறுவது என்பது எந்த வகையில் தகும் எங்களை பொறுத்த அதாவது ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தளவில் அதாவது மத ரீதியான கட்டமைப்பாக அதாவது இந்துத்துவ மத அமைப்பு ரீதியாக கட்டமைப்பாக யாரும் செயற்படவில்லை இரண்டாவது இந்த அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் மதவாத ரீதியாக இந்த இந்த தரவுகளை கொடுப்பதும் இல்லை இன்று வரைக்கும் அதாவது பௌத்த தலங்கள் பற்றிய இந்த இந்த அதாவது இந்த மத ஆக்கிரமிப்பு சார்ந்த விடயங்களை ஒரு ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்ட ரீதியாக ஒரு அறிக்கை ரீதியாக எங்களுடைய தமிழ் தமிழ் தலைமைகளோ அல்லது தமிழ் மக்களோ வழங்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய புரிதலாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நான் கடந்த ஒரு வருடமாக இந்த இந்துத்துவ அமைப்புகளுடன் பேசி இருக்கிறேன் அரசியல் பிரமுகளுடன் பேசி இருக்கிறேன் இந்துத்துவ அமைப்புகளுடன் பேசி இருக்கிறேன் அவர்களுக்கு இலங்கை சார்ந்த விவரங்கள் தெரியவில்லை என்பது தான் மிகவும் வேதனையாக இருந்தது அத்தகைய அத்தகைய அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்பது உங்களுக்கு வேதனையாக தெரியவில்லையா ஒரு ஒரு அரசிடம் ஒரு 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 ஆண்டாண்டு காலமாக அல்லது ஒரு தொன்மையான ஒரு குடி ஒரு தமிழ் குடி என்பது ஈழத்திலே வாழ்ந்த ஒரு வரலாறை இந்தியா இல்லை என்று கூறுவது ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமாக உங்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்களுடைய அந்த அதிகாரிகள் இந்திய நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியர்களுக்கு இலங்கை தீவை பற்றி பெரிய அளவு தகவல்கள் தெரியாது என்பதுதான் உண்மை உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுவேன் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்த காலத்திலிருந்து பிரிக்சித் காலத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தரவுகள் அழிக்கப்பட்டு நீங்கள் இந்திய காலத்தை சொன்ன சொன்னபடினா நான் உதாரணத்தை சொல்கின்றேன் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் போது இந்திய படைகள் ஈழத்தில் இறங்கின அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்திய இலங்கையினுடைய வரைபடம் யாருடைய வரைபடம் என்றால் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முப்பத்தோராம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட இலங்கை நிலவரவரம் தான் கொடுக்கப்பட்டது அந்த வரைபடம் அவர்கள் எங்கே இருந்து பெற்றார்கள் என்றால் பிரித்தானிய தூதரகத்தில் இருந்து பெற்றார்கள் என்பதிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களும் ஈழத்தமிழர்களோடு நெருக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு விரும்புகிறார்கள் இந்திய அரசு அந்த அந்த விருப்பம் அந்த விருப்பம் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்க வேண்டும் தமிழ் மக்கள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் தமிழ் மக்கள் இன்னும் இதை விட என்ன எதனை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்கிறீர்கள் திரு திவாகரன் அவர்கள் நான்கு கட்டங்களாக சில கலந்துரையாடல்கள் மூலம் இந்திய அரசை சந்தித்திருக்கின்றார் அவர்கள் உங்களை முழுமையாக நம்பி இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா எங்களை நம்புவதை விட நாங்கள் நம்பகரமாக நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இல்லை இந்திய தரப்பில் அவர்கள் சிங்கள அரசை நம்பகமாக நம்புவதை விட ஈழத்தமிழர்களை நம்புவதை அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதிலே ஒரு உண்மை இருக்கிறது சிங்கள தலைவர்கள் சிங்கள அர சிங்கள அதாவது பௌத்த சிங்கள அரசு இரண்டு காரியாலயங்களை வைத்திருக்கு அது அரசாக தொழிற்படுகிறது அது அங்கே டெல்லியில் ஒரு தூதரகத்தை வைத்திருக்கிறது சென்னையில் ஒரு தூத தூதரகத்தை வைத்திருக்கிறது தமிழ் மக்கள் எண்ணத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு ஒரு தூதரகத்தை வைத்திருப்பதற்கு என்ஐஏ அல்லது ரோ அமைப்புகள் அனுமதிக்குமா அதற்கான உத்தரவாதம் வழங்குமா அல்லது மூன்று மாத காலத்தில் விடுதலை புலிகள் சார்புடைய அமைப்பு இங்கு இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது விடுதலை புலிகள் தொடர்பில் இந்தியாவில் பெறப்பப்படுகின்ற அத்தனையும் கட்டுக்கதைகள் அதற்கு இணையாக என்ஐஏயும் ரோவும் இணையாக வேலை செய்யாது என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் அதற்கான அலுவலகங்கள் இருந்திருக்கின்றது தமிழரசு தமிழரசு நீங்கள் இப்படி 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 கதைப்பதே மிகவும் முரணானது ஏனென்றால் நாங்கள் ஒன்றையும் செய்யவில்லை செய்யாமல் விட்டு விட்டு நாங்கள் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கோம் நாங்கள் இந்த முதலில் குற்றம் சாட்டுவதை முதல் நிறுத்த வேண்டும் நாங்கள் அமைப்பு ரீதியாக முதல் செயற்பட்டு காட்ட வேண்டும் நாங்கள் எதையுமே செய்யவில்லை தனக்கு நீங்கள் பேசுகிறீர்களே தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் யார் போய் இந்திய அரசோடு பேசியவர்கள் கடந்த பதினாலு பதினான்கு ஆண்டுகளில் ஏதாவது ஒரு தமிழ் அரசியல் கட்சி ஆக்கபூர்வமாக தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு திட்டம் வேண்டும் என்று இந்தியாவுடைய மத்திய அரசோடு பேசியதா டில்லிக்கு போய் எங்கேயாவது பேசியதுண்டா அவர் இவர்கள் பேசவில்லை இவர்கள் தமிழகத்துக்கு சென்றாலும் மூன்று தடவைகள் மூன்று தடவைகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருந்தபோது இரா சம்பந்தன் தலைமையில் செல்வம் அடைக்கல்நாதன் ஆஹ் சித்தார்த்தன் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் போன்றவர்கள் காங்கிரஸ் காலத்திலும் சென்றிருக்கின்றார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்திலும் சென்றிருக்கின்றார்கள் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் தமிழகத்திலே டெல்லி சென்று திரும்பிய பின்னர் தமிழிசை சவுந்தரனா சவுந்தரராஜன் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்த அவர் அங்கு ஒரு ஊடகவியலாளர் மாநாட்டை நடத்தியிருந்தார் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் 
உலகவியல் மகாநாட்டு இவர்கள் நடத்திய மகாநாடு என்பது இவர்கள் போன விவரம் என்ன விடயத்துக்காக போனார்கள் என்றது போன விடயம் வேறு இவர்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கான ஒரு தீர்வு திட்டம் பற்றியோ அதற்கான ஒரு பூர்வாங்க ஒரு திட்ட வரைவையோ இவர்கள் அங்கே கொடுக்கவில்லை இவர்கள் இவர்கள் எழுதுகின்ற கடிதங்கள் எல்லாம் எங்கு செல்கின்றது ஐயா இவர்கள் கடிதம் எழுதுகிறார்கள் ஒப்பம் எடுகின்றார்கள் மோடிக்கு கடிதம் போகின்றது அல்லது டெல்லிக்கு கடிதம் அனுப்புகிறோம் என்றெல்லாம் கடிதங்கள் செல்லுகின்ற அந்த கடிதங்கள் கடிதம் இந்த கடிதம் அனுப்புகிற இந்த 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 பழக்கத்தையே முதல்ல விட வேண்டும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிரித்தானிய குடியேற்றவாத காரியதர்சிக்கு சுந்தரலிங்கவும் கடிதம் எழுதினார் நீ கி பொன்னம்பலவும் கடிதம் எழுதினார் அதே போல அருணாச்சலமும் கடிதம் எழுதினார் ராமநாதனும் கடிதம் எழுதினார் இந்த கடிதம் எழுதுவதில் பெரிய உசனம் எதுவும் கிடையாது முதலாவது கடிதம் எழுதுவதை நிறுத்துங்கள் இன்றைய காலம் மாறிவிட்டது இன்றைய காலம் நேரடியாக பேச வேண்டும் பேசாமல் விட்டு விட்டு வீட்டிலே இருந்து கொண்டு கடிதத்தை எழுதிவிட்டு இவர்கள் தூங்கி விடுகிறார்கள் ஒரு உப்பு சப்பில்லாத கடிதங்களை எழுதிவிட்டு தூங்கி விடுகிறார் முதல்கள் இவர் இவர்கள் அமைப்பு ரீதியாக தமிழ் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஒரு காரியாலயத்தை இந்தியாவில் துறக்கட்டும் அங்கே இருந்து கொண்டு பேசட்டும் இந்திய அரசோடு இது எதையுமே செய்யாமல் இருந்துவிட்டு இவர்கள் தங்களுடைய பொழுதுபோக்குக்காக இந்த கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிற வேலையும் நிறுத்த வேண்டும் கடிதம் எழுதி எந்த பிரயோசனம் இல்லை இந்த கடிதத்தை இப்போது இந்திய எதிர்ப்பு வாதம் பேசி கொண்டிருந்த கயந்திரகுமாரன் தான் எழுதி கொண்டு அங்கே வாசல்ல நினைக்கிறாரு அதாவது தூதரக வாசல்ல நினைக்கிறார் இது இவைகள் எல்லாம் ஒரு உப்பு சப்பு இல்லாத விஷயங்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் ஒரு ஆக்கபூர்வமான செயலை செய்யவில்லை கயந்திரகுமாரர்களை பொறுத்தளவில் இந்திய எதிர்ப்பு வாதம் இந்திய இந்திய ரோவனுடைய உளவாளிகள் என்று மற்ற ஏனையவர்களையும் சொல்லிவிட்டு தாங்களும் ஒரு கடையை தொடங்க போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் விருந்து விவசாயத்துக்கு அழைத்தால் முதலாவது ஆக்களாக போய் அங்கே கதறியில் இருக்கிறார்கள் அப்ப இதுல என்ன விடயம் இருக்கின்ற இவர்கள் ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமான தமிழ் மக்களுடைய நலன் கருதி எந்த திட்ட வரவும் இவரிடம் இல்லை எதையும் செய்யவில்லை எதையும் செய்யாமல் இருந்து கொண்டு இந்தியா எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை செய்யவில்லை என்று புலம்புவது இந்த புலம்பலை நிறுத்தி விட்டு முதலே ஆக்கபூர்வமான ஒரு செயல் திட்டத்துக்கு இவர்கள் போகட்டும் இவர்கள் ஒரு தமிழர்கள் சார்ந்து ஒரு ஒரு காரியாலத்தை அங்கே திறக்கட்டும் ஏனென்றால் கடந்த கடந்த வருடம் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு தமிழ தமிழக மக்களுடைய பாதுகாப்பு சார்ந்து ஒரு மகாநாடு நடத்தப்பட்டிருக்கு டெல்லியில அந்த மகாநாட்டுக்கு பிறகுதான் பலர் அங்கே அதாவது அதாவது இனப்படுகொலை சார்ந்து அங்கே பேசி இருக்கிறார்கள் டெல்லியில கருப்பு ஜூலாய் இந்த வருடம் அனுஷ்டி இருக்கிறார்கள் கடந்த வருடம் தடை செய்யப்பட்டது இந்த வருடம் கருப்பு ஜூலாய் அங்கே நினைவு கூறப்பட்டது அப்ப இப்போது காலம் வந்திருக்கிறது அப்ப இப்ப இப்ப இனியாவது அதை செய்யட்டும் இவர்கள் இவர்கள் செய்வார்களா என்றால் ஒருபோதும் கிடையாது ஏனென்றால் இலங்கை ஒற்றையாட்சி முறைக்குள் இருந்து கொண்டு பாராளுமன்ற கர கதிரைகளை நிரப்புவதுதான் இவர்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது முதலில் இந்த அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு திட்டம் வேணும் அல்லது இந்தியா இந்தியா எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா இருந்தால் டெல்லியிலோ அல்லது தமிழகத்திலோ ஒரு காரியாலயத்தை இவர்கள் திறக்கட்டும் திறந்து வைத்து அங்கிருந்து எல்லாவற்றையும் கொடுக்கட்டும் எல்லா அறக்கைகளையும் கொடுக்கட்டும் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இங்கே இருந்து கொண்டு இமெயில் அனுப்பி போட்டு பேசாம படுத்திருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த கடிதங்கள் எழுதுவதற்கும் கடிதங்களை கையெழுத்திடுவதற்கும் இடையிலே இவர்களுக்கு இடையே ஏகப்பட்ட பிடுங்குப்பாடுகளும் சண்டைகளும் இருக்கிறது அப்ப இத்தகைய ஒரு பிடுங்குப்பாடு சண்டையுடன் கூடிய ஒரு கடிதத்தை ஒரு அரசு ஏற்குமா அதுக்கு ஒரு கரிசனை காட்டுமா நாங்கள் அவ்வாறு இல்லை நாங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிந்து பல்வேறு கருத்துக்களை நடக்க முடியாத கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த காரியங்களோடு மிக பிரதமமான விடயமாக இருக்கின்றது ரணில் அரசை மோடி அரசு கையாளுவதில் தாமத போக்கா அல்லது தடுமாற்றமா அல்லது ரணிலினுடைய ராஜதந்திரம் மோடி ராஜதந்திரத்தை விட மிக அதிகமாகவும் அவருடைய ராஜதந்திரம் என்பது ஆசிய பிராந்தியத்திலேயே எல்லோருக்கும் ஒரு ஒரு வியப்பையும் அல்லது கையாள்வதில் ஒரு தடுமாற்றத்தையும் அதிகரித்துட்டு இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதாக ஒரு ஆய்வாளராக நீங்கள் உணர்கிறீர்களா அல்லது மோடி அரசு லாபகமாக ரணிலை கையாளுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆப ஆபத்து என்று சொன்னால் நீங்கள் கூறியது போன்று இந்திய தர படையிறக்கம் கூட இந்திய அரசு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதிலே முதலாவது அதாவது இந்திய அரசியல்வாதிகளை விட இந்திய ராஜதந்திரிகளை விட இலங்கை ராஜதந்திரிகள் பல் மடங்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இந்திய ராஜதந்திரிகளும் இந்திய அதிகாரிகளும் ஐந்து வருடத்துக்கு ஒருவர்களை மாறிவிடுவார்கள் ஆனால் இலங்கையில் அவ்வாறு இல்லை அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த ராஜதந்திர வட்டாரத்தில் இறக்கும் வரை இருப்பார்கள் அவர்கள் இறக்கும் வரை இந்த ராஜேந்திர கட்டமைப்பில் மிக நேர்த்தியாக கையாளக்கூடியவர்கள் இலங்கையினுடைய
பழமை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அதாவது பௌத்த மகா சங்கத்துக்கு ஊடாக வளர்க்கப்பட்ட ராஜேந்திர முறைமை இங்கே இருக்கிறது அதனாலதான் அவர்களால இலகுவாக எல்லோரையும் கையாள முடிகிறது அவர்கள் மிகப்பெரிய சர்வதேச சர்வதேச பலம் வாய்ந்த வல்லமை வாய்ந்த அரசுகளை கூட அவர்கள் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அவர்கள் அமெரிக்காவோடும் இலாவகமாக பேசிக் கொள்கிறார்கள் அம சீனாவோடும் இலாவகமாக பேசிக் கொள்கிறார்கள் அவ்வாறே இந்தியாவையும் அவர்கள் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உலகனுடைய எல்லா அதாவது இந்து அதாவது இந்து சமுத்திரத்தின் ஒரு இந்து சமுத்திரத்தின் வடபகுதியில் வடபகுதியின் மத்தியில் இருக்கிற இந்த கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலங்கையை எல்லா வல்லரசுகளும் அணுகுகின்ற போது அந்தந்த வல்லரசுகளுக்கு அதுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்கள் தங்களுடைய ராஜதந்திர நகர்வுகளை செய்து அவர்கள் தொடர்ந்து தங்களோட தங்களை தக்க வைத்துக் கொண்டு தங்களுக்கான நலன்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்திய அரசு இதில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் சொல்வேன் அதாவது இதுல மோடி அரசோ அல்லது இந்திய ராஜதந்திரிகளோ இலகுவாக சிங்கள ராஜதந்திரிகளை வெற்றி கொள்ள முடியாது அதுவும் இன்று இருக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்க பழுத்த மூத்த ராஜதந்திரியாக இருக்கிறார் அவரை வெற்றி கொள்வது என்பது இலகுவான காரியம் அல்ல ஆகவே இவர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த மோடி அரசாங்கம் அல்லது இந்திய பிரதமர் மோடி இங்கேயே இங்கே ஏமாற்றப்படுகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் தான் நான் குறிப்பிட்ட அந்த பலப்பிரயோகத்தை நோக்கி செல்லும் தொடர்ச்சியாக இந்திய ராஜேந்திரிகள் ஏமாற்றப்படக்கூடிய காலம் இனி இல்லை என்றுதான் நாங்கள் கருத வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நெருக்கடிக்குள் இந்த இந்த பிராந்தியம் வந்து விட்டது ஆகவே எதிர்வருகின்ற காலத்தில் ஒரு அதாவது இந்திய அரசு ஒரு காட்டமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழல் கனிந்து வருகிறது அது இந்தியாவோட உள்ளக அரசியலிலும் அத்தகைய அதாவது இலங்கை மீதான ஒரு காட்டமான செயலை செயற்திறனை காட்ட வேண்டிய சூழல் தோன்றி இருக்கிறது ஆகவே அது நிச்சயமாக அதாவது இந்தியாவுடைய தென் மாநிலங்களை இந்திய தேசிய அரசு தேசிய கட்சிகள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு இலங்கை மீது ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டிய சூழலும் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இது பல்வகைப்பட்ட தேவைகள் இந்திய தேசிய நலன் சார்ந்து எழுந்திருப்பதனால் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட இந்த கால பல்வேறுபட்ட ராஜதந்திர ரீதியாகவும் ஈழத்தமிழர்களிடம் இருக்கக்கூடிய பலவீனமான அரசியல் சூழ்நிலை தொடர்பிலும் ஈழத்தமிழர்கள் எப்படி தங்களை எதிர்காலத்தில் கட்டமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற முக்கியமான பல தகவல்களை எம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு